Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, hello teacher. Good evening. Hello, hello. Hello, teacher. hello, hello. How are you doing? Perfect, perfect. That's good to know. Welcome, welcome for today's class. I really appreciate on your effort to be here since the very start of this video conference. Thank you, thank you. How was your day so far? ¿Qué tal su día hasta el momento? Good, so so, excellent, boring, tanto aburrido, tiring, estado cansado su día. How was your day so far? Tiny. Tiny, okay, thank you. Thank you so much. And what about for the rest? How was your day? Hello, hello. What about on the rest? How was your day? ¿Qué tal estado su día? Excellent. Excellent for you. Oh, perfect. Perfect, perfect. And thank you so much. That's really, really good to know. I appreciate on your confirmation on your day. Thank you so much. Now, people, let me get started by checking uh, attendance. As you know, that is uh the first part of this class and then we can get started with some really nice information that we have prepared for you on this day thank you so much let me get my document ready so we can get started on attendance at uh, this moment let me see second and i make the switch to this all right, all right. All right, perfect. I have this day. This day is this day the fifth. All right, perfect. Let's see. Uh, let me get started. Claudia Rebecca Orellana. Claudia Rebecca Orellana. All right, I continue. Uh, Dalila del Carmen Romero. Dalila del Carmen, not yet. Let me change. Let me continue. Daniela Alejandra. Present. Thank you so much. Eh, David Benjamin. David Benjamin. Right, not yet. Let me continue. Karen Sofia. Present. Thank you. Thank you. Thank you. Eh, Miss Catherine Iracema. Present. Thank you. Eh, Miss Amale Martinez. Present, teacher. Thank you, thank you. Miss Maria Imelda. Maria Imelda Rodas. Not yet, I continue. Maria Lucila. Present. Thank you, thank you. Eh, Nancy Consuelo Melendez. Present. Thank you, thank you. Let me see. Natalie Patricia. Present. Perfect, perfect. Thank you so much. Eh, Pablo Reyes. Pablo Reyes. Not yet. I continue. Rafael Cruz. Present teacher. Perfect, thank you so much. Eh, Reina Esperanza. Present. Thank you, thank you. Let me see. Uh, Reinaldo Sarabia. I guess he said he won't be able, right, to be part of the class. Let me see. Reina de Los Angeles. Present. Thank you so much. Rodrigo Alfonso, I guess not present. Let me see. Miss Melanie. Present teacher. Thank you, thank you. Let me see Roxana Patricia. Roxana Patricia. All right, I continue. All right, thank you so much, Paolo, for your confirmation. Let me see. I move on on this one. Sandra Janet. Present. Thank you so much. 
Eh, let me see. Sandra Noemi. Sandra Noemi, que es not yet. Sara María. Thank you, thank you. Uh, Tan, Tania Pamela. Thank you, thank you. Uh, perfect, perfect. Vanessa Elizabeth. Miss Vanessa Elizabeth. Continue. Victor Samuel. Teacher. Thank you for your confirmation, Vanessa. Thank you, thank you. All right. Uh, Wendy Susana. <coughs> Wendy Susana. Not yet. And Jessica Rosibel. Present. All right. Thank you so much. Thank you, thank you, everybody, for your confirmation. I appreciate that. All right. Let's get some information before we get started on today's content. Just to give you some feedback on some information that you know, but it's good for us to remember on this info. Just a reminder about the platform. Remember to complete section number five and to complete on the final test, please. Try to do it as soon as possible. Remember, Thursday, uh, it's better if you do it before Thursday. That means on Wednesday, right? Not leaving things until the last minute. Please, 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 please. Nada más como recordatorio. Igual, eh, su progreso en la plataforma es requerido. Que completemos sección 5. Igualmente, que completemos y realicemos el examen final. Y recordarles que toda eh, sección y todo examen, ya sea el de medio curso o el examen final, debe tener arriba del 80% como mínimo. Así que les animo a que realicemos la plataforma y si ya la hemos completado, pero identificamos que alguna calificación no está arriba del 80%, les pido de favor volver a repetirlo, volver a re eh, revisar los ejercicios y tratar de eh, alcanzar la puntuación requerida. I can see that many of you have are, uh, already completed, just like few people are missing on the final test. Puedo ver que muchos de ustedes ya han finalizado la sección 5 y son pocos quizás que están pendientes, dos, dos personas, una persona creo que es, veo que está pendiente de la sección 5 y de ahí dos personas con el examen final. Así que eso es muy bueno y les agradezco de antemano y les animo siempre a completar la información antes del de jueves. ¿okay? Recuerde por lo menos proyectarse, dejar listo todo el miércoles. So, Congrats, congrats, congrats. Let's see. Let's get started on some information for today. As you may see, uh, today we have session number 14. Uh, that means two more sessions and then we are done with the level beginner number two. So congratulations all of you for the effort to be in the class, all right? Remember to be always since the very start of the class and to uh, be right to remain or to stay in the complete session until we finish that's going to grant you the necessary minutes for this course so please let's do it that way as for today we continue working on this session on this section you know i can't skate very well and then we have some part number two about simple present wh question so we have some info we continue practicing so we learn this information like that. Let's see, let's get started by a warm up. And in this one, I just have some definitions that I will be asking some people to read. And then I need the collaboration of all of you to tell me the WH word, as you may see us on your screen. Vamos a hacer algo, vamos a tener una mini preparación ¿verdad? para recordar los contenidos. Yo les muestro una definición Escojo una persona para que lea, no para que me diga la respuesta, sino para que lea lo que ve en su dispositivo. ¿okay? La definición que tenemos por ahí y después el resto de la clase me colabora diciéndome qué palabra es. Vamos a trabajar con WH words. That's the way mm -hmm. we're going to remember 
this information. Let's see the first one. And I will ask on Sandra Janet, please. I need your help to read in this one. Necesito su ayuda, Sandra, para leer la información que apareció en pantalla, por favor. Mm -hmm. No me voy a estar A mí me dijo o, o Sandra. Uh, Sandra Janet, no. Sandra Janet, ahí estamos. Perfect. Mm -hmm. We use this to ask for frequency. For frequency. All right. Thank you. For People frequency. tell me. Thank you, thank you, Miss uh, Miss Martinez. Thank you so much. And tell me, people, what WH word is this? What? Mm -hmm. ¿Qué palabra utilizamos en las preguntas para averiguar por frecuencia de las WH word que conocemos? ¿Cuál utilizamos? Often. Ajá. Ajá, ahí vamos con often, often, pero algo le hace falta, le hace falta un elemento todavía. How, 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 often. how, 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 Thank you. Thank you so much. And you are correct. For this one, we include how often, right? How often to ask for frequency. Recuerde que dependiendo la palabra que utilicemos al inicio, que es parte de las WH words, dependiendo la que nosotros utilicemos, ese tipo de información va a ser la que a mí se me va a brindar. ¿Eh? Si queremos preguntar por frecuencia, qué tan a menudo, entonces incluimos how often al inicio de la pregunta. Oh, oh. Mm -hmm. Thank you. La, the next one, Rafael, I need your help to read the next definition, please. Seguimos con la misma dinámica, Rafael. Su colaboración para leer la definición. No me diga la palabra, sino leer la definición, por favor. We wish to this to ask for people. Ok, thank you. We use this to ask for people. WH word? Tell me, tell me. Which is Who? it, people? Mm -hmm. Who? 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 Perfect. That's correct, right? Who? When you're asking for people. Thank you so much. Thank you, thank you. Let's go for the next one. I have the next definition and I need Miss Reina Esperanza mm -hmm. to read the next definition, please. We use this to add for place. All right, thank you. Tell me people, what is the WH word? Where? 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 Mm -hmm. Exactly, where? thank you. Thank you so much. You ask where at the beginning of the question, right? You include this WH word. Thank you so much. Perfect. Let's go for the next one. And I need Miss Amalia's help for this one, please. We use this to ask for time. All right, thank you. What expression is that, people? What? Wish. Mm -hmm. Mm -hmm. Tell me, tell me, tell me. I want when. to listen to you. When? Wish. When. Wish. Wish. Thank you. Mm -hmm. Let's see on this one. Let me discover on this part. For time, we can ask on when, but there is other expression that probably we can incorporate in this section. Tenemos la palabra when, que sería cuando. Igual, hacemos referencia de tiempo, ¿verdad? When do you have classes? ¿Cuándo tienes eh, clases? ¿Verdad? En ese contexto. Pero si yo quisiera averiguar a qué horas realizas algo, como diciendo, a qué horas tienes clase, en ese contexto what? ya no voy a preguntar when. ¿Cómo preguntaría? What. 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 What, 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 time? Palabra. what time. Excellent. What time is it? What time. Ah. Ahí sí, si preguntamos la hora sería what time is it? Pero si yo pregunto a qué horas realizas algo, por ejemplo, a qué horas tienes clase, tendría que ser what time do you have classes? Right? What time do you have classes? Ahí para pedir es, eh, información de hora. ¿okay? Una hora eh, ya sea de finalización o de inicio, una hora específica ¿okay? de cuando algo pueda llevarse a cabo. 
¿Mm? When sería como bien general, ¿eh? hablando de días y fechas. Let's go for the next one. And I need, let me ask on this person, I need Catherine to read on this one. Catherine, next definition, please. We, we use this to ask for things. All right. Tell me, people, what is this one? What's the word? What? Mm -hmm. What? And that's perfect. What? That's perfect. When we say what, we're asking for things, right? What do you do in the morning? What do you want to eat, right? What sport do you practice, right? We can ask for different things, including this WH word at the beginning. Now, quick practice on this one. Practica rápida, aparte de conocer las palabras, en la que tal vez haciendo un, un recuento, uh -huh. tratando de recordar la información. I want you please to think about one question for how often, ¿ok? Con los modelos de pregunta que ya conocemos, con incluso la información del contenido que estamos viendo de deportes, piensa en una pregunta con how often. Tratemos de hacerlo espontáneo, no me la escriba. All right? I will give you 10 seconds. Le voy a dar 10 segundos para que piense una pregunta y luego escojo a alguien para que nos socialice la pregunta que usted pensó, ¿ok? Que formuló. ¿Mm? Five seconds. All right, thank you so much. Let's get started then. Let me see. Miss Rina de los Angeles, tell me an example, please, with how often. Pro, háganos el favor de socializar un ejemplo eh, de una pregunta utilizando how often, please. How often do you play soccer? All right. How often do you play soccer? Okay, that's fine. That's fine. How often do you play soccer? That's great. Great, great. Let me see. Now, think about other questions. The next one for who? Lo demás. Piensen en una pregunta a utilizar con who. Con los modelos que ya conocemos. And the same, I will ask on a person to provide an example, please. All right. A todos les pido que piensen una pregunta con who. Y luego, pues, vamos a proveer. 10 seconds, 10 segundos. And then I choose a person. Five more seconds. And time is up. Thank you so much. I will choose for this one on Nancy Consuelo, please. Nancy, tell us an example using who in a question, please. Uh, who do you eat dinner with? Ah, oh, perfect. Who do you eat dinner with? Good question. Good question. Thank you so much. Next one. A question with where? Five seconds. I know you are experts on this one. Vamos con la siguiente, con where? Cinco segundos, porque yo sé que andan ustedes on fire on this one, on fire. Thank you so much. And time is up at this moment. And let me choose on Victor Samuel. Victor, I need your help, please. A question with the next word. Por favor. Eh, where, verdad? Where, correcto. Where are you from? Ah, where are you from? That's a good question. But what if we incorporate the auxiliary do? La pregunta está bien. Where are you from? Ahí estamos utilizando el verbo to be. Pero si estamos utilizando verbos de acción, entonces tratemos de variarla. Pon, where do you? Y póngame un verbo y un complemento, por favor. Where do you do? Where? Where do you do? Where do you do? In the complement? Uh -huh. uh, he's from. 
No, where do, el, la pregunta debe variar. Incluso no podemos preguntar de dónde eres con el auxiliar do. Tenemos que preguntar por una acción. Por ejemplo, where do you uh, play soccer? Okay. Where do you do exercise? Okay. Cualquier modelo sería viable, pero para preguntar de dónde es, ahí sí necesitamos el verbo to be. Por eso aquí vamos a cambiar el auxiliar. Y ya el énfasis eh, de la idea original igualmente lo debemos variar. Víctor, tell me other example. Víctor, otro ejemplo, porfa. Where? No sé qué otro ejemplo. Oh, tell me in Spanish. Dígame en español. Yo es tengo que te ayudo. Es que en esta, en esta de... En, en ocupar el who, el, el, el how... Ver si es ando algo mal, porque no entiendo mucho. Mm -hmm. All right. No problem, no problem. Recuérdese que esas palabras, cada uno tiene un propósito específico de, li, de la información que va a averiguar. ¿verdad? Eso es lo que debemos tener claro. Cada uno pregunta por diferente información y después el modelo que socializábamos ayer. Pero después del, del where o de esta WH word, necesitamos el auxiliar do, después or does, dependiendo cómo formulemos la pregunta. Después necesitamos un sujeto, un verbo, un verbo de acción. El verbo to be acá no nos es funcional para este modelo de preguntas y por el tipo de verbo que utilizamos. Luego, después del verbo, necesitamos un complemento. Como yo le decía, por ejemplo, podríamos preguntar incluso, where do you work? ¿Dónde trabaja usted? Where do you work? Where do you live? ¿Dónde vive usted? Y ahí ya tenemos modelos de pregunta utilizando where y igualmente utilizando el modelo del presente simple utilizando verbos de acción. Where do you work? Right? Lo dejo pendiente. Piensa en otra con where. Voy con la siguiente palabra y al final regreso con usted, Víctor, para que nos ayude con un ejemplo. Thank you so much. Next one. When. Vamos con when. Five seconds, people. Think about one example, please. When. And I will choose on a person. Time is up. Thank you so much. And I go for Melanie. Melanie, I need your help. Tell me an example, please. You seen the WH word when. When do you have at work? Mm -hmm. One more time. When do you? When do you, when do you at work? Mm -hmm. cuando, cuando tú vas al trabajo, no sé. Okay, when do you go to work? Uh, uh -huh. When do you go to work? All right, thank you so much. Really nice. When do you go to work? Perfect, perfect, perfect. And I have the last one, question for what? And I ask on... Sara Maria, I need your help, Miss Sara. A uh, question for what, please? Quiero ver. What, what do you. Es para preguntar por cosas. No, uh -huh. no. Dígame qué quisiera preguntar y con gusto yo le ayudo. Uh, no sé cómo decirlo. Eh, no, no. O dígame en español. No encuentro cómo preguntarlo. Pero dígame digamos que es, es para preguntar como qué, qué, qué es, es como qué es esto que está sobre la mesa, no sé cómo decir. Ah, que, ok. ¿cómo es? Si pudiéramos, en ese, en ese caso, podríamos preguntar what's that, como diciendo, ¿qué es eso? What's that on the table? Right? What ah. is Ahí utilizamos el verbo to be. What is that on the table? ¿Qué es eso de la what, mesa? What is it does? Ajá. No, what, what is what, that? ¿Qué es eso? That. What is that on the table? Okay. Mm -hmm. No sé si está bien eso. Yeah, it's possible. It's possible. Estamos bien porque estamos utilizando la palabra what. That's fine. Thank you so much. Okay. Thank you, thank you. And let me go on the assignment. Mr. Victor, are you ready? ¿Estamos listos, Victor? ¿Con el ejemplo? Yes, I know you are. 
Yes. <laughs> Excellent. Eh, estaba viendo una, pero no sé si... Démosle, démosle, eh, con gusto where, en ello, don Día. Where do you buy vegetables? Excellent. Where do you buy vegetables? That's fine. ¿Dónde compra vegetales? Excellent, Victor. Congrats, congrats. You see? <laughs> Y piece of cake, ya me han comido este, solo es práctica, but thank you so much. I knew it. Sabía que andaban con todo. Miss Natalie, any question? Yes, teacher. Este, yo quisiera que diera otro ejemplo de cómo usar el when, porque si no me queda claro. Ok, perfecto. Por ejemplo, let's see. When we ask for when, and let me switch on this one. Déjeme cambiar rapidito de vista. Give me a second. Vamos a cambiar por acá para poner el modo edición de las diapositivas. Let me switch on this. All right. Uh, but the first, as in the general form, is to know what the word asks for, right? That is something that we already have clear. I creo que el, el que... Eh, tipo de información obtenemos con esta WH word, creo que ya lo conocemos y lo manejamos bien. Correcto. Entonces tenemos el when, que vamos a utilizar en este caso. Vamos a utilizar, déjeme poner por aquí en mi cuadro de texto, en I can explain that to you. Let me see. In this case, remember, we begin like this one. When, ya lo hago más grande, permítame un segundito. All right, okay. Tenemos por acá when. Recuérdese que acá con el when estamos preguntando por tiempo. Cuando hablamos de tiempo, en este caso pudiera ser tal vez de días, porque estamos preguntando cuándo, ¿ok? Cuando, hablando de días, meses o años. Esa sería la referencia de tiempo que nosotros pudiéramos averiguar, preguntar y obviamente el dato que se nos va a dar cuando incorporamos when en una pregunta. Por ejemplo, when do you go to the supermarket. Sí, market. Just to give you an example. Y ahí estoy preguntando cuándo va usted al supermercado. En este caso, igualmente la información va a ser de tiempo, pero va a ser eh, reflejado en días, pero una referencia de días. Ahí pudiera responder usted, I go to the supermarket on Monday. Era los lunes. I go to the supermarket On the weekend, en el fin de semana, siempre dando referencia de días para responder cuándo. Other example, when do you have English classes? Like this one. When do you have English classes? Making reference always to some information about days, right? I have classes on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. And then you have some information like that. Let me see the other. When do you celebrate uh, your birthday, right? When do you celebrate your birthday? And in this case, I can respond like this one. I celebrate my birthday, uh, let's see, in May, just to give you an example. And in this case, I am making reference for time, but making reference to the month, right? Not for the day, but making reference to the month. That is a part of time. Back in mi última pregunta, igualmente se me da un ejemplo de tiempo, pero no como la hora específica, ¿verdad? Para eso preguntamos what time, okay? En este caso, una referencia más de días o más de una fecha o un mes, por darle un ejemplo, incluso de años. ¿Cuándo celebra usted su cumpleaños? Yo celebro mi cumpleaños en mayo. Y ahí tenemos un poco más de ejemplos utilizando when, ¿verdad? Que hace referencia un poquitito a la información, tal vez, ya es como les decía, días eh, o de meses, o incluso eh, relacionado a años también. No, if that is y clear una for you. Ya le atiendo, permítame. Miss Natalie, no sé si eso clarifica un poco su, su inquietud. Sí, teacher, gracias. Ok, perfect, perfect, perfect. Then I go with Nancy. Después voy con Nancy, que vi que me había levantado la mano, y después voy con usted, Mr. Mr. Rafael. Tell me, Nancy. 
Eh, solo es una pregunta extra sobre la respuesta que dio de cuando celebra su cumpleaños. Ajá. Si queremos usar fechas, uh -huh. como decir que 27 de mayo, ¿cómo lo podríamos decir? Ok, perfecto. El, ahí tal vez haciendo referencia a las preposiciones que utilizamos en el caso de los meses, solo haciendo referencia al mes, vamos a decir in. Es la preposición que yo incluí por acá. Déjeme ver si la puedo cambiar de color. Sí. Ok. Cuando hacemos referencia a solo el mes, vamos a decir in. Si yo quisiera decir el mes más el día, hablando de la fecha calendario, entonces siempre voy a decir I celebrate my birthday, pero ahí la preposición va a cambiar. Voy a decir on May, por ejemplo, darle un ejemplo, on May 15th, el 15 de mayo. La preposición en ese caso va a cambiar a on por el tipo de información que se, se, se está proporcionando. Si solo hablamos de la, del mes, entonces solo decimos in. Si ponemos mes más día, entonces cambia y decimos on. Pero así pudiéramos reportar la información. ¿Queda un poco más claro, Nancy? Sí, claro que sí. Gracias. <laughs> un gusto, un gusto. Thank you, thank you, thank you so much. And then I go with Mr. Rafael. Tell me, sorry, what's your question? Ah, se ya se me olvidó, pero solo ah, no, quería hombre. consultar con respecto, <laughs> con respecto al when. Ah. El when lo podemos usar también en el pasado, en el presente y el futuro. Es correcto. Y no solamente el when, sino que todas estas WH word. Todas estas palabras que estamos eh, aprendiendo se utilizan en cualquier tiempo verbal que usted desee utilizar. Aquí lo estamos utilizando con el presente, ¿verdad? También hablando de rutina o cuando se realizan las cosas. Por ejemplo, los ejemplos que tenemos acá. When do you go to the supermarket? What, uh, what sport do you like? Estamos hablando de siempre en el presente. Pero todo esto se puede utilizar en el pasado. Más adelante, obviamente, lo van, lo van a ustedes a estudiar. Pero por darle un ejemplo del pasado, ¿ok? Imagínense en, acá. When did uh, you go to the USA, right? Go to. Okay? When did you go to the USA? ¿Cuándo fuiste a los Estados Unidos? Y ahí yo doy referencia de tiempo. Eh, yo fui, eh, y aquí yo puedo dar referencia del año. Yo fui en el 2000, 2010, all right? O yo fui el mes pasado. Ah, eh, pero ahí vamos a entrar en información del pasado que no quisiera profundizar para no confundirnos. Pero sí, eh, todas esas, no solo el WEN, sino que todas las WH Word se pueden utilizar en el presente, en el pasado, en el futuro, en cualquier tiempo verbal. Por eso es importante que en esta etapa nosotros comprendamos qué significa cada palabra y qué tipo de información obviamente vamos a obtener con esta. Luego que aprendamos más estructuras, el pasado, el futuro, pues entonces ahí ya lo vamos a aplicar porque todo lo que vamos aprendiendo acá nos va a ser funcional cuando lleguemos a, un, a, a esos niveles donde vamos a estudiar todos esos contenidos. ¿Y si clear? Rafael, ¿queda un poco más claro? Yes, teacher. Gracias. Perfect. My pleasure, my friend. Thank you so much. All right. Let me switch on my view on this one so we may get started. Let me make the transition for this. All right. Then let me see. In this one, that is what we were practicing. All right. Now, now let's go for the next practice. Check on this one. We have this one, but in context, okay? Pongámoslo ya en contexto. In this case, we already have the sentences created with the complements, right? In the correct auxiliaries, but we are missing the WH words. Vea que acá, en este ejercicio, se nos da la instrucción. Complete with the correct WH words. Se nos dice que necesitamos completar el ejercicio con las WH word correctas, las que ya practicamos, who, when, uh, what, y when, y todas esas que practicamos, ahora las vamos a poner ya en contexto. Something relevant to discover this one is to read on the, on the answers, please. That is what you have to pay attention to. Once you see the answer, it is easier for you 
to understand what WH word is necessary for the question. Un tip y un elemento muy importante es identificar que el complemento o qué respuesta se ha dado. Cuando nosotros vemos la respuesta, si en la respuesta se incluyó referencia, tal vez de, de cómo se llama, de lugar, entonces si usted ve que se dio información de lugar, es muy probable que se preguntó, bueno, si usted está viendo que en la respuesta hay información de tiempo, pudiera ser what time. Entonces trate de ver los elementos de las respuestas para identificar qué WH word se habrá utilizado. Right? Check on this one. En la primera vamos a enfocarnos en once or twice a week. Una o dos veces a la semana. Okay? Con ese dato yo creo que usted identificó qué WH word sería la necesaria. Check on this one. And then the next one, about 10, aproximadamente como a la, o como a las 10 en la mañana, right? Con ese ejemplo, yo sé que usted ya, ready. And the next one, voy a hacer solo la, la número uno con ustedes y después la número dos la hacemos ya aparte. Okay. Check on this one, a group of friends, como un grupo de amigos. Esa es la respuesta que se ha dado. Now, tell me people, what is the necessary WH word for the first part? ¿Qué WH word nos okay. funciona con, ese, con esa respuesta once or twice a week? When. 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 Mm -hmm. How ¿Será que estoy preguntando? Ah, How thank you. Is... All right. Vea que acá una vez o dos veces a la semana oh, no es cuándo. ¿Verdad? ¿Cuándo sería días? El lunes, wow. el martes, los fines de semana. Aquí está hablando de una repetición. Una o dos veces a la semana. In that case, as you mentioned, how often? That's correct. That's correct, right? How often do you go bike riding? Right? ¿Qué tan a menudo sale usted a, a bicicletear? Voy a andar en bicicleta si uno lo quiere ya contextualizar o como nosotros lo explicamos. Oh, about once or twice a week. Right? Es como una o dos veces a la semana. Right? Check on the next one. What is the W, the necessary WH word? ¿Cuál necesitaríamos para que haga juego y haga eh, emparejarlo con about 10 in the morning? What? When? What? When? What? When? What? Ah, let's see. All right. In this one, we can have two alternatives. What time or when? Vea que el when tal vez nos es funcional igualmente eh, para, el, para el tipo de, de dato que se está brindando. Okay? When do you go? ¿Y cuándo vas? Hablando siempre de andar en bicicleta. Entonces, eh, la persona puede dar referencia ya sea de día o incluso referencia de tiempo. ¿Verdad? Si fuera así, también pudiéramos preguntar what time. What time do you go? ¿A qué horas vas? Usually at about 10 in the morning. Generalmente o usualmente como a las 10 de la mañana. A las 10 en la mañana. Next one. Check on the next part. It, it says a group of friends. Ve aquí aquí preguntó a group of friends. ¿Qué WH word será que necesitamos? How. 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 Exactly. Right? Who. Who do you go with? ¿Y con mm. quién vas? Es lo que le está diciendo la persona. Who do you go with? A group of friends. Ve que ahí el dato, pues hace juego con la pregunta. Con un grupo de amigos. Right? Hey, come with us next time. Ven con nosotros la próxima vez. Right? Come with us next time. And then we have the conversation. Now. Una consulta, teacher. Tell me, go ahead. Pues, este, el who... Se ocupa solo para personas, entonces. Mm -hmm. Ok, dice. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Es, ese lo utilizamos solo con personas. Si hablamos de otro tipo de elemento o incluso con eh, objetos o con animalitos, no utilizamos el who. El who es bien exclusivo, solo con personas. Mm -hmm. Ok, dice, thank you. Perfect, perfect, perfect. perfect. Tell me, tell me. Objetos, Con objetos utilizamos what. What sería el indicado? What? 
-hmm. All right, let's see on the next one. Check on the number two. I watch sports on TV every weekend. Really? What is that question? ¿Cómo completamos por ahí? What, what do you like what, to watch? What do you like what, to watch? What sports? Ah, perfect. Two alternatives and both are correct. Las dos alternativas que escuché son correctas. Pudiéramos hacer una pregunta bien general. Okay. What do you like to watch? ¿Qué te gusta ver? Y la persona responde soccer. O incluso como la conversación se está... Eh, está relacionada a deportes, puede ser un poquitito más específico y preguntar, what sport do you like to watch? ¿Qué deporte te gusta ver? Soccer. Eh, vea que las dos son funcionales y válidas en ese contexto. Okay? Nice, nice is nice. Uh, we have the answer, soccer, it's my favorite. What about on the next part? How do we complete? What? <laughs> Check on the answer, please. In the evening or on the weekends. Vea que dice en las tardes o los fines de semana. ¿Será que estoy preguntando frecuencia? When. 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 Ah, check on this one. When. 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 When do you usually watch soccer, verdad? Cuando generalmente ves eh, uh -huh. eh, fútbol en la evening, ¿verdad? en la tarde tarde noche, or on the weekends, ¿verdad? o los fines de semana, dando referencia de cuando se realiza la acción and check on the last one please, check on the last one how do we complete, ¿Cómo completamos where where uh -huh. where is where do you uh -huh. all right, let's see on this one that's fine And where do you usually watch it? ¿verdad? ¿Y dónde generalmente lo ves? Hablando siempre del fútbol. At home. Entonces le pregunta, ¿en la casa? No, at my brother's house. ¿verdad? En la casa de mi hermano. He has a home theater. ¿verdad? Él tiene un teatro en casa. That's better probably for watching all the action about TV. Right? Ahí creo que es, aprovecha ¿verdad? ver toda la acción de la televisión. As he prefers. Any question about this exercise, people? Preguntas de este ejercicio? Questions, questions? No questions so far? No hay preguntas al momento? No. Mm -hmm. Okay, perfect, perfect. Thank you. Now, let's go for this other part in which we're going to practice some of the information. But first, let's go for a pronunciation practice. Vamos a practicar en pronunciación antes de pasar a la siguiente práctica. Así, pues, le sacamos provecho a la información que tenemos en pantalla. I read the complete participation and you repeat after me, please. Voy a leer la participación completa. La, la participación A se escucha y después repite. Después yo voy con la B. Res, eh, res, eh, leo completo la participación B y se escucha y luego repite. Are you ready for practice, people? Yes. 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 Okay. yes. Perfect. 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 Um, Check on this one. Listen to this. How often do you go bike riding? Uh, how often, often, how often do, you riding? Riding? do you go bike riding? Oh, about once or twice a week. I love to go bike riding. I go every Sunday. I go Really? What really? time do you go? Really? really? What time do you go? Usually at about 10 in the morning. Usually at about 10 in the morning. Oh, yeah. Who do you go with? Oh, yeah. Oh, yeah. yeah. Who do you go with? A group of friends. Come with us next time. 
Thank you. Continue with conversation number two. I watch sports on TV every weekend. I watch sports on TV every weekend. Really? What sport do you like to watch? Really? 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 What sport do you like to watch? Like 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 Soccer. It's my favorite. Soccer. It's my favorite. When do you usually watch soccer? When do you when usually, do you usually, watch, usually, soccer? usually watch, soccer? watch soccer? In the evening or on the weekend? In the evening or on the weekend. And where do you usually watch it? At home? And where, where do you usually where watch, do you watch, it? watch it? At, at home. home. At home. At home. No, at my brother's house. He has a home theater. No, no, no at my brother's house. 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 Yeah. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Home theater. Teacher. Perfect. Let me tell you. Solo aquí donde dice la B, donde dice all about all or three, cómo se pronuncia ahí y qué significa. Eh, and which one? ¿En cuál vamos? Which? En la B. En la primera. Ajá, en la primera mm -hmm. de la letra B, donde mm -hmm. dice O, oh, about once, one, uh -huh. on once three, or twice. Uh, with, ok, perfecto. Uh, or, or twice. Ok, perfecto. We have the information. Déjeme por acá borrar y vamos a resaltar esa información. In that case, we have once or twice. Esa sería la pronunciación. Once or twice. Cuando mencionamos once, mention, eso hace, hace referencia a una, a una frase de repetición. Quiere decir una vez. Porque le está preguntando how often. ¿Qué tan, qué tan seguido o qué tan a menudo haces esta acción? Once, una vez, or twice, o dos veces a la semana. Eso significa once, una vez, twice, dos veces. Y después de generalmente de hacer referencia con esta frase, ponemos otro punto de referencia. Una vez, pero que una vez al día, una vez a la semana, una vez al año, una vez al mes. Entonces, después tenemos como otra referencia de tiempo, ¿verdad? Para así dar un periodo en el cual se realiza eso. ¿no? Una vez a la semana, dos veces al día, dependiendo de la información que usted quiera brindar. Uh -huh. Gracias. All right, perfect. Now, let's go for the final practice on today. As you remember, on yesterday, we had some practice in groups. ¿verdad? Recordando que el día de ayer tuvimos práctica con esta tablita de las preguntas. Y yo sé que ustedes recolectaron información. Today, it's going to be reporting time. All right, vamos a reportar la información. We have... Uh, five questions originally from this exercise. And let me show you the models to respond to this one, right? We can answer like this. La teníamos la primera pregunta. What sport do you like to watch or play? Pudiéramos responder, he or she, en este caso, del he or she, usted me va a mencionar el nombre de la persona, ¿verdad? No me diga he, no me diga she, porque si solo me dice, él le gusta jugar tal cosa, yo le voy a decir, ¿y quién es él? Entonces, somos, somos un poco más específicos con el nombre. Likes to play, mira, le gusta jugar o le gusta ver. Cualquiera de las dos eh, alternativas usted puede completar. Number two, right? What do you do on the weekends? ¿Qué realizas o qué haces los fines de semana? Vamos a responder de esta forma. On the weekends, he or she, recuérdese que usted va a decir el nombre de su compañero y yo le puse algunos modelos de respuesta, pero ahí las, las acciones que su compañero le, le brindó Pueden ser varios, ¿ok? Sleeps, watches, goes, y usted le pone un complemento. Cosa que usted, yo sé que ya tiene. Number three, right? Uh, what do you like to do when the weather is nice? ¿Qué se gusta hacer cuando el clima está agradable? When the weather is nice, he or she likes to, ¿verdad? a esta persona le gusta que likes to sleep, likes to go to the beach, and some information that you have. Number four is similar, when it is raining, ¿verdad? cuando llueve, y mencionamos ahí que le gusta hacer a esta persona. 
And number five, how often do you play video games? ¿Verdad? ¿Qué tan a menudo eh, juegas eh, tú eh, videojuegos? ¿Ok? Y ahí respondemos, Hiroshi, obviamente usted va a decir el nombre, y me pone la frecuencia, always, sometimes. Si la persona le dijo, I don't play video games, entonces usted transfórmela y diga, eh, por ejemplo, Pepe never plays video games. ¿Ok? Utilizando ya la forma... Eh, correcta, utilizando siempre un adverbio de frecuencia. Let me see, let me ask on some people. Yo sé que ya están listos con su reporte, así que vamos a ir eh, participando la, la mayoría, ¿ok? Voy a escoger a una persona para que lea un ejemplo y lo complete con la información que usted obtuvo. Solo un, una oración va a ser necesaria, no me va a leer las cinco. Usted, como ya tiene el modelo, usted solo va a brindar los datos relevantes que obtuvo de su compañero. Let me get started on this one. And I begin with, let me see, with Karen Sofia. I need your help. Karen, what can you tell us, right? ¿Qué nos puede contar de sus compañeros? ¿Qué información obtuvo? Good evening, profe. Um, fíjense que... Yo exactamente se me cayó el internet como eso a las, de las 8 y 23, entonces uh -huh. entré a la sala como a las 8 uh -huh. y 50, entonces ya okay. estaban ellos interactuando. No problem, entonces hágalo personal, no reporte lo de alguien más, sino que hágalo personal. Por ejemplo, usted escoge cualquier modelo de pregunta y usted me da la respuesta. ¿verdad? On the weekends, I like to, when the weather is nice, I like to, información personal. ¿Qué nos puede contar, Karen? Bueno, puedo escoger entonces la primera. Ok, perfect, perfect. Tell bueno, us your answer. Mm -hmm. Entonces digo, Julián likes to watch soccer. Mm -hmm. All right. Thank you so much. Thank you so much. Let me see uh, this one. Next person. And I will ask on Daniela Alejandra. I need one sentence to report your information, please. Daniela, si nos puede leer una oración para brindar su reporte, por favor. Um, no me acuerdo el nombre de, de con quien estaba. No problem. Inventes, el inventes, no problem. Ok. Susana likes mm -hmm. to watch basketball. All right. Thank you so much. Thank you. That's nice. Let me ask on Sandra Noemi Hernández. I need your help, please. Um, la pregunta fue, what do you like to do when it's raining? Uh -huh. uh, Imelda, Imelda, um, she like to family coffee, watch TV, watch, watch TV. Watch TV? Uh -huh. All right. So, TV. <laughs> she likes to drink coffee. Oh, perfect. That's nice. Excellent. Thank you so much. Let me see on more people to participate. Miss uh, Maria Lucila, what information can you share with us, please? What sport do you like to watch or play? Mm -hmm. Daniela play volleyball. Ah, Daniela plays volleyball. Oh, thank you. Thank you so much. Let me ask on more people to participate. Miss Amalia, what did you discover? ¿Qué descubrió, Miss Amalia? Cuéntenos. Um, what sport do you like practice? Mm -hmm. Pablo. Pablo. Pablo practice. Soccer. All right. Pablo practices. Practice. Pablo practices. Mm -hmm. Soccer. All right. Thank you so much. Two more people. Vamos a coger a dos voluntarios más. Lo vamos a hacer algo. Yo he estado escogiendo, pero yo sé que usted tiene ganas de participar. I will, I will give chance to three people. Le voy a dar chance a tres personas que quisieran compartir su reporte antes de finalizar esta sesión. First volunteer. Primer voluntario. Thank you, Natalie. We listen to you. Le escuchamos, Natalie. 
Bueno, yo me inventé uno porque no me acuerdo. Démosle, démosle, no problem. Karen often plays video games. Thank you, Natalie. Often plays. Perfect. Correct structure. Thank you so much. Second volunteer. Second. Yo, teacher. Go ahead, Victor. We listen to you. Eh, es la que dice, how often do you mm -hmm. play video games? Okay, perfect. Jessica never play video games. All right. Never plays, right? Remember third Place. person singular. Thank you. Thank you. And the final volunteer. Y el último voluntario. Only one. Catherine, go ahead. Go ahead, Catherine. Be alta. Uh, Sarah likes to sleep when the water is nice. Oh, excellent. She likes to sleep when the weather is nice. Is that correct, Sarah? Perfect. Perfect, perfect. Thank you so much. I appreciate that. Thank you. Thank you so much, people, for working yesterday on the practice and also for reporting some information. I appreciate that a lot. Now, before we leave, let me just check on attendance so probably we can be dismissed afterwards. Let me see. Let me get on my document and this one. Let's go over attendance one more time. Miss Claudia Rebecca. Claudia Rebecca, no at this moment. Dalila del Carmen. Dalila del Carmen, not yet. Uh, Daniela Alejandra. I'm here. Thank you so much. Uh, David Benjamin. David Benjamin, not available. Karen Sofia. Present. Thank you so much. Uh, Catherine Irasema. Present. Thank you so much. Uh, Miss Amalia Martinez. Present teacher. Thank you, thank you. Imelda Rodas. Miss Maria Imelda. Right, I continue. Maria Lucila. Present. Thank you so much. Thank you, thank you. Nancy Consuelo. Present. Excellent, thank you. Natalie Patricia. Present. Thank you, thank you, thank you. Pablo Reyes. Present teacher. Hey, nice, nice, sí. nice. Thank you. Uh, Rafael Cruz. Present teacher. Great, thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you so much. Uh, Reinaldo, I guess not present today. Reina de Los Angeles. Present. Thank you, thank you. Rodrigo, not present today. Miss Melanie. Rosa Melanie. Not available at this moment. Roxana Patricia. Roxana Patricia, not available at this moment. Sandra Janet. Present. Thank you so much. Thank you, thank you. Then Sandra Noemi. Present. Perfect. Uh, Sara Maria. Present. Thank you. Uh, Tania Pamela. Present teacher. Thank you, thank you. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you, thank you. Victor Samuel. I'm here, teacher. Perfect. Uh, Wendy Susana. Present. Thank you. And Jessica Rosibel. Present teacher. All right. Perfect, perfect. Thank you so much. Before so, we leave. Okay, no problem. No problem. Thank you so much. Thank you, thank you. Uh, just before we leave, I just want to remind you about the practice. Por cuestión de tiempo y para sacarle el mejor provecho, mañana vamos a realizar este ejercicio que es el que yo socialicé este día en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Mañana lo vamos a realizar. Yo sé que ustedes ya lo tienen, ya lo tienen listo, pero si no, pues igual tenemos un poquitito más de tiempo para practicarlo y lo vamos a resolver mañana en clase en la primera parte. Así le sacamos provecho e igualmente se da la retroalimentación 
necesaria para este ejercicio, ¿ok? Para no ir corriendo y así tener el tiempo suficiente para clarificar dudas si es que existiese en este caso. Just uh, before we leave, remember to complete on the platform, please. Como último eh, mensaje de esta sesión, nada más recordarles completar la, la, la plataforma, porfa, si a usted ya le falta solo el examen final, le animo a que lo pueda tomar. Si le hace falta la unidad 5 y el examen final, igualmente, pues, la invitación queda para todos. Y si alguien todavía tiene menos del 80% en cualquiera de los ejercicios, de las secciones o examen de medio curso o examen final, igualmente puede identificar esos ejercicios, los puede volver a revisar para que su porcentaje suba y, pues, cumplamos con el mínimo requerido para tener acceso ¿verdad? a nuestros diplomas igualmente con la continuidad en este curso del idioma inglés. So, for me, people, it was a pleasure to be working with you. Thank you so much for your punctuality. Thank you so much for being online the complete time. And I hope you have a perfect night, an excellent day tomorrow, and see you. See you, see you next time. All right? So, have a good night, people. Thanks. Good bye. Night. Good night. Bye. 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 Yeah. See you tomorrow. That's great. Perfect.